Un silence qui en dit long, le 19 mai est un jour spécial pour Meghan Markle et le prince Harry. Si est à cette date que les époux se sont dit Aïdou au château de Windsor, il y a trois ans cette année. Des noces de froment qui l'ont certainement dû célébrer dans l'intimité de leur demeure californienne de Montequito, où ils résident désormais. En tout cas une chose est sûre, la famille royale a décidé de complètement ignorer cet anniversaire de mariage. Si est bien simple, les Sussex n'ont eu droit à aucune attention de la part du clan Windsor, pas de message officiel, ni même une photo pour faire honneur à cette occasion. Un mutisme surprenant qui ne fait que mettre encore un peu plus en avant les tensions déjà préexistantes. A titre de comparaison, le 29 avril dernier, Kate Middleton et le prince William ont été félicités publiquement pour leur dixième anniversaire de mariage par la reine Elizabeth II mais aussi par le prince Charles et sa femme Camilla Parker Bowles. Les parents de Archie avaient quant à eux adressé leurs vœux en privé comme l'avait rapporté le magazine People. Harry et Meghan boycottés par la famille royale, plus étonnant encore, il semblerait que Buckingham ait tout fait ce mercredi 19 mai pour éclipser l'anniversaire de mariage de Meghan Markle et Harry. Si est cette date qui a été choisie pour annoncer la première grossesse de la princesse Béatrice Diorque. Un timing suspect comme l'a relevé le rédacteur en chef du Daily Mail, Richard Eden, drôle de coïncidence que l'annonce du Royal Baby a été faite le jour de l'anniversaire de mariage de Harry et Meghan a-t-il écrit sur Twitter avant de laisser entendre que cela avait tout l'air d'une petite vengeance, la sœur de Béatrice, la princesse Eugénie, aurait été surprise que Meghan ait choisi d'annoncer qu'elle était enceinte à des invités lors de son mariage en 2018. Dans le même temps, les Cambridge ont profité de ce jour pour annoncer le début de leur tournée royale en Écosse qui commencera dès ce vendredi 21 mai. Le prince Charles quant à lui a dévoilé des photos de sa visite officielle en Irlande du Nord.